நனது நேர்களே இன்றைய நேரடி சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் ஒரு எழுத்தாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் தொலைக்காட்சியில் ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற உபன்யாசம் செய்பவர் இலக்கிய ஆர்வலர் சமூக சேவையாளர் சம்யுக்த கர்நாடகா என்கின்ற பத்திரிகையில் சுமார் இருபத்தி நான்கு வருடங்கள் வேலை பார்த்தவர் அகில இந்திய வானொலி தொலைக்காட்சி என்று ஒரு அனுபவம் உள்ள அறிஞரை இன்று நாம் சந்திக்கப் போகின்றோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் உண்மையில் பாரதிய வித்திய பவனோடு தொடர்புடைய எல்லோருக்கும் மட்டுமல்ல இங்கே உள்ள எல்லோருக்குமே அறிந்த இந்த அனுபவ பழம் மத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் எங்களோடு இருக்கின்றார் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஏன் இவ்வளவு காலமும் நாம் அவர்களை சந்திக்கவில்லை என்கின்ற ஒரு ஆதங்கம் இப்பொழுது எனக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது வந்தது நீண்ட அனுபவம் எதை முதலாவது எடுப்பது ஒரு எழுத்தாளர் என்று ஆரம்பிக்கவா மொழிபெயர்ப்பாளர் என்று ஆரம்பிக்கவா என்று ஒரு தடுமாற்றம் எனக்கு இருக்கிறது சரி பாரதிய வித்திய பவனில் இருந்தே ஆரம்பிப்போம் எவ்வாறு பாரதிய வித்திய பவனோடு நீங்கள் இணைந்து கொண்டீர்கள் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டில் நீங்கள் சொன்னாப்பில் சம்மித்து கர்நாடகம் பேப்பரில் நான் ஒரு சீனியர் சப் எடிட்டராக இருந்தேன் நான் ஒவ்வொரு நாளும் பிரவச்சனம் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் மகாபாரதம் ராமாயணம் இதை பற்றி பாரதி வித்யாபவன் டைரக்டர் ஜெனரல் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் பெங்களூர் வந்தார் கதை கேட்டார் என்னை நாளைக்கு பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொன்னார் சரி என்ன என்னை கூப்பிட்டதுமே எனக்கு ஒரு ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சி ஏன் மகிழ்ச்சின்னா பவந்த் ஜெர்னலில் எழுதுறதுக்கு சொல்லுவார் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் இந்த பவந்த் ஜெர்னலுங்கிற ஃபோர்த் நைட்லி ரொம்ப நல்ல மேகசின் மறுநாள் போய் பார்த்ததுமே என்ன பண்ணுற இல்லைங்க என்ன வேலைன்னு கேட்டார் பேப்பரில் நியூஸ் பேப்பரில் சப்மிட் என்ன கொடுக்குறா சேலரி என்ன ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படி எத்தனையாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொண்ணூறு சிக்ஸ்டி எயிட்டில் அறுபத்தி எட்டில் அறுபத்தி எட்டில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது பெரிய காசு பெரிய காசு ஓ அப்படின்னார் அப்புறம் பவனத்துக்கு சேர்ந்தால் எப்படின்னார் நான் என்னவான்னு கேட்டேன் நான் பவனத்தில் சேர்றது என்ன என்னன்னு ரிஜிஸ்ட்ராராக சேருங்க வந்தார் ஐயோ எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்றும் தெரியாது மன்னிக்கணும் அப்படின்னு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு நம் பண்பாடு நாகரீகத்தை ராமாயணம் மகாபாரதம் நல்லா பேசுகிறேன் அப்படின்னார் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எடிட்டர் ஆர் ஆர் திவாகர் என் மேல் ரொம்ப அன்பு வச்சுருக்காளே அப்படின்னு சொன்னேன் வாங்க நான் பேசுகிறேன்னு என்னை அழிச்சுன்னு போய் காரில் உட்கார வச்சு அவரே போய் பேசிட்டார் கிருஷ்ணமூர்த்தி நாங்கள் வித்யா பவனத்துக்கு வேணுமேன்னு அப்புறம் திவாகர் கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு எனக்கு ஒரு பெத்த பெண் இருக்கா அந்த பெண்ணுக்கு நல்ல வரன் வந்திருக்கு இப்போ நான் எப்படி வாண்டான்னு சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் அன்னிலே இந்த வித்யா பவனத்துக்கு நான் சேர்ந்தேன் அன்னிலே இந்த என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய இப்போ வந்து பாரதிய வித்திய பவன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது எங்கெல்லாம் கிளைகள் இருக்குது நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் பாம்பேல ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது பாரத ஒரு நூறு அறுபத்தெட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சென்டர்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா இருக்குது அப்போது நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னில் சார் பாரதி வித்யாபவன் ஃபவுண்டர் முன்ஷிஜி காலம் ஆகிட்டார் அவளுடைய ஒரு பெரிய ஆசை இருந்தது வெளிநாட்டில் ஒரு பாரதி வித்யாபவன் சென்டர் போகணுன்னு ஸோ என்ன இங்கே போங்கோ அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் செவன்டி டூவில் லண்டனுக்கு அனுப்பிச்சேன் நான் செவன்டி டூ ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி இங்கே லண்டனுக்கு வந்தேன் ஒரு சென்டர் நம்ம திறக்கணும்னு ரொம்ப சிரமமாச்சு அது ஒரு பெரிய கதை அது ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அதை நடத்தி கொடுக்குறவர் பெருமாள் பகவான் நடத்தி கொடுத்தார் அந்த சென்டர் இன்றைக்கி ரொம்ப நன்னாக ஒர்க் செய்யுது இப்போ பாரதி வித்திய பவனுடைய முக்கியமான பயிற்சிகள் என்ன கலைக்கான பயிற்சிகள் மட்டும்தானா வேறு என்னென்னா சங்கீதம் நாட்டியம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக்குங்கிறால அது ஓக்கல் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இங்கே இந்த லண்டனில் இந்தியாவில் மெயினாக ஸ்கூல் நடத்துகிறோம் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்கூல் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டிலும் கூட அஞ்சு ஆறு சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் லண்டன் பொறுத்த வரையிலும் மெயின்லி நம்ம மியூசிக்குக்கு தான் கொடுக்குறோம் இங்கே உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு விசேஷமான வார்த்தைன்னா ரீசெண்ட்லி இப்போ தான் ட்ரினிட்டி காலேஜ் ஆஃப் மியூசிக்குக்கும் நமக்கும் ஒரு பாந்தவம் ஏற்பட்டது அதில் டிகிரி கோர்ஸ் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நாலு வருஷம் டிகிரி கோர்ஸ் அது ரெக்கக்னைஸ்டு ஆல் ஓவர் வேறு எங்கே இருந்தாலும் கூட அந்த ரெக்கக்னிஷன் வராது ஸோ ட்ரினிட்டி காலேஜில் நம்ம நாலு வருஷம் இங்கே குழந்தைகள் வாசிச்சோன்னா அது நல்லா 
தேர்ந்தெடுத்தான்னாக்கா அவள் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு ரெக்கக்னிஷன் இருக்குது அது ரொம்ப அது ஈஷன் செயல்னே சொல்லலாம் நம்ம யார் ட்ரை பண்ணாலும் கிடைக்காது இங்கே நம்மக்கிட்ட இங்கே மியூசிக் சொல்லி தருவா இல்லை உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இல்லை நம்ம ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்து வளர்லாம் ரொம்ப பேர் அந்த நேற்றுக்கு நான் பசங்களை பார்த்தேன் அவுட் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சுமார் நானூறு பேர் நானூற்றம்பது பேர் ஸ்ரீலங்கன் டேமில்ஸ் ஒரு தபலா மிருதங்கம் வயலின் வீணா எல்லாத்துலேயுமே நல்லா பாடுறா எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் நம்ம இஃப் யூ டு நாட் கிவ் எக்ஸ்போஷர் என்ன கதி வி ஹவ் டன் இன்ஜஸ்டிஸ் டு தி சில்ட்ரன் தோணித்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இங்கே ரொம்ப விசேஷமாக ரொம்ப நல்லா நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ பாரதிய வித்திய பவன்ற உடைய இந்த ட்ரிம்டி கொலைச்சோடு இணைந்து செய்கின்ற இந்த பயிற்சி தொடர்பாக நாங்கள் ஏற்கனவே இரண்டு முறை அது தொடர்பாக பேசியிருக்கிறோம் நிறைய ஆர்வம் ஆர்வத்தோடு பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள் இப்போ இங்கே உள்ள குழந்தைகளுடைய இந்த இசை ஆர்வத்தை பற்றி சொன்னீங்கள் குழந்தைகள் பெற்றார்கள் எவ்வளவு தூரம் ஊக்கப்படுத்துகின்றார்கள் எப்படி அது நடக்கிறீங்க நிறைய பெற்றர்களுக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஏன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்மளுடைய பண்பாடு கல்ச்சர் விட்டு போயிடுத்துன்னா தென் வி ஆர் நோ படி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இந்த பிரிட்டிஷ் ஆள்கள் கூட அதை இஷ்டப்பட மாட்டார் அவன் ஏன் நமக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறானாக்கா அந்தந்த நேஷனில் இருக்கிறவாளுக்கு அந்தந்த பண்பாடு அந்த கலை உணர்ச்சி எல்லாம் இருக்கணும் அதனால தான் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுறான் பிரிட்டன் இல்லை எந்த நாட்டிலேன்னு வந்தாலும் இவ அதே என்கரேஜஸ் அது ஒரு பெரிய தன்மை வாழுது நாம் இப்போ நம்ம இந்த சான்ஸை நம்ம விட்டோம்னா அப்புறம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது நான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தவறாக என்னாதுங்க நம்ம நாட்டில் கூட இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இந்த பசங்களுக்கு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா இவாளுக்கு அந்த ஐக்கியூ இருக்கே அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி இவாள் ஒரு கிளாஸ் தவற மாட்டான் நம்ம நாட்டில் லைட்டாக எடுத்துட்டு விடுறா நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கி கூட சிலதெல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது வரல அது ஏன் வரலன்னு நமக்கு தெரியல வெளியில் வந்தால் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு வருஷம் வெளியே தூரம் போனான்னாக்கா தனியானாக்கா அந்த அன்பு ஜாஸ்தி தெரியுது அதே போல் நம்ம நம்ம நாட்டை விட்டு இங்கே வந்தால் நம்ம பசங்களுக்கு அதுக்கு நிறைய அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் நம்ம டெஃபினெட்லி நம்ம வி ஹவ் டு கிவ் தெம் எக்ஸ்போஷர் நேற்றுக்கு சின்ன பசங்க தபலா வாசிச்சுட்டு இருந்தால் ஆறு வயசு எட்டு வயசு ஒம்பது வயசு எங்கே இருந்தது அது நம்ம பெருவியிலேருந்தே நமக்கு வரும் அது அதை நம்ம எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும் அதுதான் மெயின் பர்பஸ் பாரதி வித்யா பகனது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ கொடுக்கலான்னு நல்ல டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இந்தியாவிலேருந்து நிறையா பேர் வந்திருக்கா சிலோன்லேருந்து வந்திருக்கிறவா இருக்கா அவளுக்கெல்லாம் நாங்கள் நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கோம் வி டூ அவர் பெஸ்ட் அவர் நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கா இப்போ வந்து பாரதிய வித்ய பவன் இங்கே ஆரம்பித்த நோக்கம் நிறைவேறி விட்டது என்ற திருப்தி உங்களுக்கு இருக்கா நிஜமாக திருப்தி இருக்கு இப்போ ரொம்ப திருப்தி இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் நான் ரிட்டையர் ஆனப்புறம் நமக்கு ஒரு மனசுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு திருப்தி வந்தது இதே போல் நல்லா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு வேலை நடத்துறதுக்காக நான் இந்தியாவில் போனப்புறம் நம்ம பெங்களூர்லேருந்து தான் நான் வந்தேன்னா பெங்களூருக்கு திரும்பி போனப்புறம் வித்யா பவனது மகிழ்ச்சியோடு ஆறு சென்டர்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த லாஸ்ட் பன்னெண்டு வருஷத்தில் ஆறு சென்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இந்த சிஸ்டம் அங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் ஏன்னா இங்கே சிஸ்டம் ரொம்ப நல்லா நடக்கும் ஏன்னா சரியாக டயத்துக்கு சரியாக வர்றது பசங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக நடத்துறது ஒன்றும் பிழை இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த சிஸ்டம் இருக்கு நம்ம வெஸ்டர்ன் டிசிப்ளின் சிஸ்டம் நம்ம ஈஸ்டர்ன் இதுக்கு அளவடித்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ரெண்டும் சேரணும் நம்ம நாட்டில் இருக்கிறத இங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அது அதான் பெரிய லீடர்ஸ் லைக் மகாத்மா காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு இந்த நாட்டில் என்னென்ன நல்லது இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் வேண்டாவது நமக்கு வேண்டாம் அது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ஒய் ஷுட் பி வரி ஆனால் நல்லது இருக்கு நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு இப்போ வந்து பாரதிய வித்திய பவனில் மாணவர்களை எப்படி நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்றீங்க ஏழை மாணவர்களுக்கு எப்படி நீங்கள் உதவி பண்ணுறீங்க எப்படின்னா நம்ம ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அது ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை ஏன்னா ஜாஸ்தி பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு கிடையாது நமக்கு நடந்து போனால் போகிறோம் ஈக்குவல் பேலன்ஸாக இருந்தால் போகிறோம் மீட் தி எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு அதுக்கு பெஸ்ட்டு டீச்சர்ஸ் போகணும் நம்ம நல்ல டீச்சர்ஸ் இல்லைன்னாக்கா வி ஸ்பாயில் தி சில்ட்ரன் அது வி ஹவ் நோ ரைட் டு டூ தட் அது இன்ஜஸ்டிஸ் ஆகிடும் வி லெட் தெம் டவுன் ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லி தரமோ அதை நான் அவள் செய்கிறான் இப்போ வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காலோ குழந்தைகள் அப்படி இருப்பான
அந்த குவாலிட்டி பார்க்குறது தான் மதிய முக்கியமானது ஃபவுண்டர் முன்ஷியோட எண்ணம் தான் அதான் டேக் தி பெஸ்ட் அண்ட் கிவ் தி பெஸ்ட் இஃப் யூ டூ நாட் ஃபைண்ட் தி பெஸ்ட் டூ நாட் டூ இட் அவர் வார்த்தை உங்களுக்கு கிடைக்கலைன்னா நீங்கள் கொடுக்காதீங்க பட் வாட் ரைட் வி ஹேவ் டு கிவ் என் எஜுகேஷன் விச் இஸ் நாட் தி கரெக்ட் டைப்னு அவருடைய இது அதை நாங்கள் பவனத்தில் செஞ்சுட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம்னா குழந்தைகளுடைய ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருக்குது பார்த்து பவனத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு வந்துட்டு இருக்குது குழந்தைகள் இப்போ நிறையா இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கா நிறையா ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆனால் குவாலிட்டி வைஸு வித்யா பவனம் கடவுள் பொண்ணித்தினால் நல்லா இருக்கீங்களா நிச்சயமாக லண்டனை பிரித்தானியாவை பொறுத்தளவில் மட்டுமில்லை ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் கூட பாரதிய வித்யா பவன் தொடர்பான ஒரு நல்ல மதிப்பும் நல்ல அபிப்பிராயமும் இருக்கிறது நல்ல மனதோடு எதை ஆரம்பித்தாலும் அது நன்றாகத்தான் இருக்கும் சரி இப்போ நாங்கள் கிராமத்துக்கு போ வாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ஒரு மனசுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி என்னென்னா நம்ம என்ன செய்தாலும் கூட மீடியா மூலகமாக நீங்கள் எல்லாருக்கும் அதை நீங்கள் தெரிவிக்கிறீங்கள அதுக்கு தான் நான் ரொம்ப நன்றியாக இருக்கேன் ஏன்னா இந்தியாவில் கூட நம்ம சன் நெட்ஒர்க்கிலெல்லாம் இருக்கிறச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணி சொல்லணும் நம்ம தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்தாலும் பிரயோஜனமே பிரயோஜனம் இல்லை வெளியில் தெரியாது நல்லது அந்த பணி எங்களுடைய தலையில் இருக்கிறது எப்பொழுதும் நாங்கள் அதை சிந்தித்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் சரி கன்னட கிராமம் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் உங்களுடைய கிராமம் வந்து சமஸ்கிருத மொழி பேசுகின்ற கிராமம் ஆமாம் அந்த இந்த கிராமத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் நம்ம கிராமத்துக்கு பேர் மத்தூருன்னு பேர் அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு வில்லேஜ் இருக்குது அதுக்கு ஹொசஹள்ளின்னு பேர் ஆனால் புதுப்பள்ளின்னு தமிழில் சொல்லலாம் நம்ம கிராமத்துலேருந்து ஆறுநூறு வருஷத்துக்கு முந்தி சுமார் ஆறுநூறு அறுநூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முந்தி நம்ம தென்னாட்டிலேருந்து பாலக்காட்டிலேருந்து ஒரு ஒரு நூற்று பிராமின் ஃபேமிலிஸ் அங்கே போய் மைக்ரேட் ஆகிட்டோம் அந்த ஊரில் அப்போ ஒரு மகாராஜா இருந்தார் கர்நாடகத்தில் மகாராஜா இருந்தார் எங்களுடைய முன்னோர்களை வித்தியை பார்த்து ரொம்ப சிம்பிள் ஜாஸ்தி ஒன்றும் ஆடம்பரமே கிடையாது அவள் சொல்கிறதெல்லாம் வேதத்தை சொல்லிட்டு இருந்தார் வயிற்று பழப்புக்கு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தார் யாருடைய தாட்சிணியமே வேண்டியதில்லை அவள் பண்ணிட்டு பார்த்து அவள் வித்வத்தை பார்த்து மகாராஜா ரொம்ப சந்தோஷமாகி நீங்கள் இங்கேயே நீங்கள் நீங்கள் நிலைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபேமிலிஸுக்கு கர்நாடகத்தில் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல எதை ஓணுமானாலும் நீங்கள் எடுத்துங்கன்னு சொல்லி எந்த நாட்டில் கொடுத்தா நாங்கள் சிம்பிளாக ஒத்திருக்கும் தொந்தரவு பண்ணாமல் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம இருந்தோம் அதை பார்த்து அந்த ஊர் காரளுக்கு என்ன கன்னடக்கார ஆளுக்கு ரொம்ப இஷ்டமாச்சு பசங்களெல்லாம் கன்னடத்தையே நாங்கள் எல்லாம் கற்றுனோம் ஆறுநூறு வருஷத்துக்குள்ளே இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் மத்தூர் மத்தூர்னு பேர் நீங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக ப்ரொனன்ஸ் பண்ணி சில பேர் மாத்தூர்னு சொல்லிடுறா வட வடநாட்டுக்காரர் ஆனால் கரெக்டாக மத்தூருன்னு மத்தூருனாக்கா கன்னடத்தில் மத்த கட்டித ஊர் திரும்பி நிர்மாணம் பண்ணின ஊருன்னு ஹொசஹள்ளினா திரும்பி கட்டின ஊருன்னு அர்த்தம் அது ஏதோ ஒரு ஊர் இருந்தது அங்கேன்னு போல் இருக்குது அது பண்ணி நதிக்கரையிலேருந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு நம்ம நம்ம சம்பிரதாயம் பரம்பரையாக என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணி சந்தியா வந்தனம் பூஜை இதெல்லாம் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் வசதியாக இருந்துச்சு ரொம்ப வசதியாக இருந்தது நம்ம கொள்கை என்னென்னா எல்லா மதமும் ஒன்று தான் அப்படின்னு மழை பெயிருச்சு அந்த மழை நீர் சமுதிரத்துக்கு போகிறது ஒரே ஒரு சமுதிரம் தானே இருக்குது அப்படி நம்ம எந்த பேரில் கடவுளை கூப்பிட்டாலும் அது பகவானுக்காக செய்கிறோம் அதுக்கு தான் அத்வைத்தம்னு பேர் அது இருந்ததுனால ஜனாலுக்கெல்லாம் ரொம்ப இஷ்டமாச்சு வேதத்தை எல்லோரும் நாங்கள் எல்லாம் கற்றுட்டோம் சம்ஸ்கிருதம் எல்லாம் நிறையா வரும் ஆனால் அந்த ஊரில் நாங்கள் பேசுகிற லாங்குவேஜ் சம்ஸ்கிருதம் இல்லை சம்ஸ்கிருதம் பேசுகிறதுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் எல்லாருமே சம்ஸ் இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் பேசுகிறா போல எந்த பாஷையை கற்றுருவோமோ அதை பேசுகிறோமே ஆனால் பேசுகிற லாங்குவேஜ் இருக்கே அதுக்கு பேர் கிட்டத்தட்ட நம்ம தமிழுக்கு கிட்டக்க இருக்குது ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து நம்ம போனதுனால இங்கே மலையாளம் தெலுங்கு தமிழ் கன்னடா எல்லாத்தையும் நாலு சேர்ந்து கலந்த பாஷை அது கதம்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம கலந்த பாஷை ஆனால் நிறையா சம்ஸ்கிருத சப்தங்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசணுன்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசுகிறோம் நாங்கள் ஓணுன்னாக்கா இப்போ ஜஸ்ட் லைக் இங்கிலீஷில் பேசுனா இங்கிலீஷில் பேசுகிற போலே பண்ணுறோம் ஊரில் எல்லாருக்குமே சம்ஸ்கிருதம் தெரியும் போஸ்ட்மேனுக்கும் தெரியும் கார்பெண்டருக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் நீங்கள் எப்படியும் மீடியாவில் இருக்கீங்க நம்ம ஊருக்கு நீங்கள் ஒர்க்காக வரணும் நிச்சயமா அது அது வந்தால் பழைய காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அது இன்றைக்கு கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போது நீங்கள் கன்னடத்தில் நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு எவ்வாறு உங்களுடைய இலக்கிய தொடர்பு அல்லது இந்த
காந்தி வந்திருப்போம் நான் ஃபிஃப்த் ஃபார்ம் ஹைஸ்கூலில் இருந்தேன் வாலண்டியராக போனோன்னு இருந்தேன் நான் வாசித்தெல்லாம் சின்ன வயசில் கன்னடம் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் ஹைஸ்கூல் சேர்ந்தப்பறம் இன்னும் தமிழை நான் கற்றுட்டு இருக்கல அப்போது அங்கே இங்கிலீஷ் அவங்க இங்கிலீஷே கற்றுட்டேன் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு அப்போ பெரிய ஒரு நாவல் சீரியலாக வந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எனக்கு வாசிக்கணும்னு ஆசை எங்கள் மன்னி தமிழில் வாசித்து நான் தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒரு வாரம் மன்னிக்கிட்டு வாசிங்கோன்னு சொன்னப்போ இப்போ டைம் இல்லைடா அப்படின்னு சொன்னப்போ எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாச்சு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸுக்குள்ளே தமிழ் எழுத்தெல்லாம் கற்றுட்டு நானே வாசிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டு அது எப்படி ரொம்ப அது அது நீங்கள் கேட்டால் நான் என்ன சொல்லேன்னா சம்ஸ்கிருதம் பேக்ரவுண்ட் இருக்கேன் எங்களுக்கு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது ரொம்ப சுலபம் ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் எது இருந்தாலும் கூட உதாரணத்துக்கு வேற அங்கே இருந்தது ஆமாம் குஜராத்தி மூலம் சம்ஸ்கிருதம் தானே சம்ஸ்கிருதம் இருந்ததுன்னா அப்போ ஒரு எல்லாமே வரும் அது ஒரு பெரிய தன்மை சம்ஸ்கிருதத்து அந்த வியாகரணம் கிராமர்னு சொல்கிறோமே அது சம்ஸ்கிருதம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதை நீங்கள் ரூட்டுக்கே போயிடலாம் சீக்கிரமாக வருது அது ஒரு மத்தியானத்துக்குள்ளே இது கற்றுட்டேன்னா நான் நான் பீத்திக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க அந்த நாவல் வாசிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆர்வம் இப்போ நம்ம ஒரு காரியக்கிரமம் ஏதாவது செய்யணும்னா அந்த ஆர்வம் இருக்குது அதுவே பெரிய ஸ்ட்ரெங்க் விஷயம் அப்புறம் அது வாசிச்சப்பறம் அது எழுதணும் கன்னடத்தில் மொழிபெயர்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாச்சு கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவரை பார்த்து நான் என்னடா வந்து எப்படின்னு சொன்னார் அவர் இங்கே சென்னையில் இருந்தார் சென்னையில் இருந்தார் கொஞ்சம் வயசாக இருந்தது கொஞ்சம் உடம்பு சரி இருக்குல்ல என்னப்பா அப்படின்னா சார் அப்போ உங்களுக்கு எத்தனை வயசு அப்போ எனக்கு பதினேழு அலை யோசி ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு அது கன்னடத்தில் மொழிபெயர்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்கேன்னு நீ கன்னடமான்னு கேட்டார் ஆமான்னே உனக்கு முடியுமா அப்படின்னார் நான் எழுதி கோட்டை காட்டுறேன்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட வாசித்தேன் அது வாசித்து கேட்டது பேரா நீங்கள் எழுத்தாளர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் நீ என்னடா வாசிக்கிறே கன்னடமா தமிழா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நான் சொன்னேன் கன்னடம் தமிழ் ரொம்ப கிட்டத்தட்டுக்கு அவெல்லாம் அக்கம் தங்கியதானே அப்படின்னா ஆச்சரியமாக இருக்கேன்னார் சரி பண்ணுங்கன்னார் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கன்னடால் வந்தது ஒரு வீக்லி பேப்பரில் ஆஸ் எ ஜெர்னலிஸ்ட் உங்களுக்கு புரியும் சீரியல் நான் ஆரம்பிக்கிறச்சே அது ஒம்பது ஆயிரம் சர்க்குலேஷன் இருந்தது வித்தின் ஃபோர் ஃபைவ் வீக்ஸ் நாற்பத்தஞ்சு ஆயிரத்துக்கு போயிடுது பிகாஸ் ஆஃப் அலையூசி கன்னட நாட்டில் அப்புறம் அன்னிலேருந்து ஒரு சுமார் ஃபோர்டீன் ஒர்க்ஸ் டேமிலேருந்து கொண்டு வந்ததுனால தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய என்னுடைய ஒரு சர்வீஸ்ன்னு சொல்லி அதான் நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த மொழிபெயர்ப்பில் வந்து இப்போ கன்னடத்திலிருந்து பல சிறுகதைகள் மிக உயர்த்தியான சிறுகதைகள் எல்லாம் வரும் த த மலையாளத்தில் இருந்தெல்லாம் கூட நீங்கள் பதினான்கு நாவல்கள் எல்லாம் கல்கிட நாவல்கள் இல்லை இல்லை கல்கி அகிலன்னு அனுத்தமா நாராயணசுவாமி வாழதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இப்போ இப்போ இந்த இப்போ தமிழ்நாட்டு மொழி வழக்கு மற்றது தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரம் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அங்க கொண்டு போகக்குள்ள இருந்த வரவேற்பு எப்படி இருந்துச்சு மக்கள் வாசகர்கள் எப்படி இருந்தது நான் சொல்றேனே ஒன்பது நாயிரம் இருந்தது நாற்பத்தஞ்சு ஆயிரம் பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் இருக்கேன் தமிழ் நாவல் அது கனடால போட்டு போ சதர்ன் லாங்குவேஜ் புக் ட்ரஸ்ட் கார தான் பப்ளிஷ் பண்ணினா என்ன நீங்க அந்த வரவேற்பு கனடால ஆச்சரியமா இருக்கு அதனால் கன்னடத்தில் ஒரு முப்பது புஸ்தகம் எழுதியிருக்கேன் நான் அப்போ டோட்டல் அபவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி புக்ஸ் ஆகிருக்கு அந்த ஜனாலுக்கு ரொம்ப இஷ்டமாகி வைட் இன் டு ரைட் இன் கனடா ஆல்சோ அப்படின்னு சொன்னால் தமிழை ரொம்ப ஆர்வத்துலேருந்து வரவேற்றா இல்லை ஏன்னா அந்த ரிச்னஸ் இந்த அந்த லாங்குவேஜில் இருக்க தமிழ் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலி டெவலப்டு லாங்குவேஜ் இல்லையா அது ரொம்ப எழுத்து குறைச்சலே தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது தமிழில் எழுத்து ரொம்ப இருபத்தாறு எழுபத்தேழு இருக்கு பட் நம்மளதெல்லாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு எழுத்து இருக்குது ஆல்ஃபபெட்ஸு ஆனாலும் அந்த லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் க்ரோத் இருக்குது தமிழது அப்பா 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 அதுக்கு பிறகு சம்யுக்தா சம்யுக்த கர்நாடகாவில் நான் சப் எடிட்டராக சேர்ந்தேன் ஃபஸ்ட் ரிப்போர்ட்டராக இருந்தேன் ஒன்று சப் எடிட்டர் சீனியர் சப் எடிட்டர் அனுப்போம் பவன்ஸ் ஜெர்னல்னு ஒன்று பாரதி வித்யா பவன் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருந்தது அது நல்ல ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் வரும் சம் இங்கிலீஷில் அது ரொம்ப எனக்கு இஷ்டமாக இருந்தது அப்போது டைரக்டர் ஜெனரல் ராமகிருஷ்ணன் வந்து நான் ஒரு பிரவச்சனம் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் பிரவச்சனம் கொடுத்துருந்தேன் அது கேட்டு என்னை கூப்பிட்டு வை டோன்ட் யூ ஜாயின் தி பவன் அப்படின்னு கேட்டார் நான் ஆஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் நினச்சேன் ஏதாவது எழுதுறதுக்கு சொல்லுவார்னு இவ் ஜாயின் ஆஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னார் எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்றும் தெரியாதுன்னு அதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் நீ வா அப்படின்னார் அது ஒரு பெரிய டர்னிங் பாயிண்ட் ஆச்சு அதுக்கு பிறகு தொலைக்காட்சியில
டுவெல்த் செஞ்சுரி போயிட் அவர் மகாபாரதத்தை கன்னடத்தில் எழுதியிருக்கார் நம்ம ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கார் போயிட்டிக்கு வேல்யூ அது போயிட்டிக் போயிட்ரி அது கவிதை கவிதை சிக்ஸ் லைன்ஸ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் பாமினி ஷெட்பதின்னு என்னுடைய அன்பான ஒரு ஃப்ரெண்ட் அதை வாசிக்கிறார் மியூசிக்கெல்லாம் அதை நான் பிரவச்சனம் பண்ணுறேன் வியாக்கியானம் பண்ணுறேன் அதை பார்த்து உதயா டிவியில் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சது உதயா டிவி நம்ம வித்யா பவனத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சொந்த பில்டிங்கு போனேன் அன்னிலேருந்து தொடர்பு உதயா டிவி வந்த அன்னிலேருந்து தொடர்பு எத்தனை எபிசோட் போய் இன்றைக்கி சுமார் ஆயிரத்தி எட்நூறு எபிசோட்ஸ் ஆகிருக்கு மகாபாரதா அப்புறம் அன்னிலேருந்து காந்தி உபனிஷத்துன்னு காந்திஜி பற்றி அது ஒரு பெரிய இது காந்திஜியை பார்த்தது ஒரு பெரிய புண்ணிய நிச்சயமாக இந்த காந்திஜியை பார்த்த இந்த விஷயத்துக்கு முதல்ல ஆமாம் மகாபாரதம் தொடர்பாக இப்போ நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் அறிவிப்புத்துறை ஒரு நீண்ட அனுபவம் உங்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும் மகாபாரதம் தொடர்பாக பல கேள்விகள் எழுது சில பேர் கேட்குறாங்க இது உண்மையா என்றெல்லாம் கேட்குறாங்க சந்தேகமே கிடையாது எப்படி அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்டது ரொம்ப சரியாக இருக்கு ரொம்ப நாளுக்கு மிந்தி ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மிந்தி இருந்ததுன்னாக்கா அது நிறைய அதில் இன்டர்பொலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உள்ளுக்கு உள் உள்ளுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே நுழை வந்து அது நமக்கு சந்தேகம் வந்துடுது இது உண்மையாக என்னான்னு ஆனால் அந்த ரியல் இருக்க ஸ்டோரி அந்த அதில் ஒன்றுமே சந்தேகமே கிடையாது நிஜமாக நடந்த ஸ்டோரி அது இன்றைக்கி நாம் எப்படி இருக்கோமோ அன்றைக்கும் அப்படியே இருந்தாது அப்படியே இருந்த ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது அதில் என்னன்னாக்கா அந்த ஒரு அறிவு ஞானம் இருக்காது அது ரொம்ப அசாத்தியமானது அதில் வேத வியாசர் அவர் தான் ஆத்தர் அதில் நம்ம எப்படி நம்ம நடந்துக்கணுமோன்னு சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சமாச்சாரம் சொல்கிறேன் பிபிசியில் நான் இங்கே ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிச்சு ஒரு நாள் ஒரு அஞ்சாறு மதங்கள் இஸ்லாம் சிக்கிசம் ஜுடாயிசம் ஹிந்துவிசம் எல்லாம் சேர்த்துருந்தா வாட் இஸ் தி சோர்ஸ் ஆஃப் யுவர் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் ஆஃப் யுவர் ரிலிஜன் அப்படின்னு என்னை கேட்டான் நான் மெயின்லி தி வேதாஸ் ஆனாக்கா வி டேக் ஃப்ரம் ராமாயணா தி எபிக் அண்ட் தி மகாபாரதான்னு வாட் இஸ் தி ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் தி மகாபாரதான்னு கேட்டார் பிபிசியில் நான் சொன்னேன் தி ஆத்தர் ஹிம்செல்ஃப் ஹேஸ் செட் அவரே சொல்லியிருக்கார் எதி ஹாஸ்தி தத் அந்யத்ர என் நே ஹாஸ்தி நதத் கொச்சித்து வாட் எவர் யூ ஃபைண்ட் எல்ஸ் வேர் யூ ஃபைண்ட் இட் இன் தி மகாபாரதா தட் விச் யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் இன் தி மகாபாரதா டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் டு சர்ச் எல்ஸ் வேர்னே கமான் அப்படின்னா ஸ்டைலில் சொன்னான் ஐ எம் சாரி ஐ மீன் இட் அப்படின்னு அன்றைக்கி ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வந்து ஒரு பிக்சர் காட்டினார் அவர் பெரிய பிக்சர் டைம்ஸில் என்னன்னாக்கா ஏ மேஜர் நல்ல வெல் பில்ட் டர்ன் டு ஏ உமன் செக்ஸ் சேஞ்ச் ஆனது திஸ் ஆல்சோ யூ ஃபைண்ட் இன் மகாபாரதான்னா வி ஃபைண்ட் தட் அண்ட் சம்திங் மோர் அப்படின்னு நான் அவனுக்கு அதுவும் இருக்கான்னா ஆர் யூ சீரியஸ் என்ன ஐ வில் கம் அண்ட் ஷோ இட் யூ நேனா ஆண் பெண் ஆனது பெண் ஆனான் அன்னிலேருந்து அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுது தென் இதை இன்வைட்டட் மீ டு கிவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டாக்ஸ் ஆன் அவர் ஹிந்து ரிலிஜன் கல்ச்சர் எக்ஸெட்ரா ஹிந்து கல்ச்சர் நான் சொல்கிறச்சே நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர் சொல்கிறேன் இப்போ பிபிசியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டு தே ஆஸ்கட் செவரல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் கே மகாபாரதம் நிஜமாக அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம எது ஓணுமோ அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதில் whatever you want enna problem irukku solunga adala solution adal kadikirudhu ena is a human encyclopedia the human history true story namba eppome unme eludina sonna romba nanna irukum adu neenga adu seethu seethu solla vendide illa adu we need not decorate it as it is for adha satyam unme shivam nalladhu sundaram alagu adha satyame alagu nu solra mahabharata is mukhyamaga காந்தி ஜியை சந்திச்ச அனுபவம் இருக்குது உண்மையில் மனம் பூரித்து போகிறது உங்களோடு பக்கத்திலே நாம் இருக்கின்றோம் என்று ஏனெனில் அந்த பெருமகனோடு நீங்கள் இருந்த காலங்கள் மிக முக்கியமான காலங்கள் ஏனெனில் ஒரு நல்ல மனிதரோடு ஒரு 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 அரை மனத்தியாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் கூட அந்த நல்ல குணம் வந்துடும் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது காந்திஜியினுடைய அனுபவங்களை சொல்லுங்கள் எப்படி சந்திச்சிங்க நான் ஃபிஃப்த் ஃபார்மல் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் மெட்ராஸில் சென்னையில் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் ஸ்கூலில் காந்திஜி வரார் வாலண்டியர்ஸ் சுயம் சேவகர்கள் வேண்டும்னு சொன்னால் பேப்பரில் சேவை செய்கிறதுக்கு சேவை செய்கிறதுக்கு நானும் போயிருந்தேன் இங்கே போன் போ ஆயிரக்கணக்காக இருந்தால் சுமார் ஒரு ரெண்டு மைலு எல்லாருக்கும் ஆசை தானே எல்லாருக்கும் ஆசை பார்க்குறதுக்கு யோ 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 நிஜமாக ரொம்ப ஆசை ஆனால் ரொம்ப ஆசை வச்சுன்னு போனதுமே நாம் கே ஹே அப்படின்னா பேர் என்ன பேர் என்ன எனக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஹிந்தியுமே போல் சக்தா ஹே நான் ஹிந்தியில் பேசுகிறேன்னு இல்லை தமிழில் பேசுகிறேன் அப்படின்னு போ வெளியில் எண்ணுட்டார் ரொம்ப வருத்தமாக யார் முன்ன
సార్ సార్ నా కత్తిండు వరే అన్నా కత్తిండు వరే కెన్ లర్న్ హిందీ హిందీమే అయినా పొడ పొడ పైత్యం ముడి నాకు వీటికి పోయి రొంబ అడిగేయా పోనే అంగ హిందీ టీచర్ ఇరందారు శారదమ్మ అని అంత అమ్మకిట్ట పోయి ఒక అంజు రూపాయ దక్షిణే మద్రాసులే చెన్నైలే అవరికిట్ట పోయి నీకు ఎనకి మూడు నాళ్ళే హిందీ పేసి చెల్లి కొడుకోని అవరు చిరిచారు ఇంక ఇంత సంస్కృత లాంగ్వేజ్ హెల్ప్స్ అంత సంస్కృతం ఇరుందనాల హిందీ హిందీ సంస్కృతం రొంబ వ్యత్యాసం కడయదు బికాస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ హిందీ సంస్కృతిలో ఇరుకు సో అది ఉడనే మూడు నాళ్ళు అంజు పుస్తకం కొడతారు అది పూరా నట్రు పండిట ఎల్ల బై హార్ట్ పోయి సొన్నప్పుడు అవరికి ఆశ్చర్యం ఆచ నాలవది నాడు అంగ పోయి హిందీలే పేసిట సత్యనారాయణ మహోదయ్ మై కృష్ణమూర్తి హోమ్ గాంధీజీ సేవా కర్ణకిలే జరా మౌకా దీజియే అప్పుడు కేట అరే సందర్భం ఆశ్చర్యం ఆడితే వరకు నాలుగు నాళ్ళు హిందీ కత్తిండ్రికి అన్నారు అది పారంగా ఒక బోనస్ కడుతుంది శ్రీనివాసన్ అవరుడు సెక్రటరీ కూపిటే ఇంకో బాపూజీకి కమ్రే మేహి సేవా కర్ణే కా మౌకా దేనా అని అంటారు గాంధీజీ అరేలే అరేలే అంద అరేలే ఆశ్రమంలో పడినారు అది నిజమా వాళ్ళకి ఒక పెరియ టర్నింగ్ పాయింట్ మహాత్మా పాత నిజమా ఇప్పుడు నెనచాలే పోరు ఉన్మే అన్నా అప్పుడే ఉరు ఉరు ఉన్మే ఉరువు అవ్వలో అన్బు అవ్వలో అన్బు నాప్పది నాళ్ళు అవరికి సేవ చేయింది అప్పుడు వారధాలు పోయి ఒక ఆరు మాసం ఇరుందే ఇది గాంధీజీ మేల ఎల్లాతి వాసి కీర్తి వరు వన్ హండ్రెడ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ కలెక్టెడ్ వర్క్స్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ ఒరు నూరు వాల్యూమ్స్ ఇరుకు గాంధీజీది అది నా లండన్ లేదు బెంగళూరు పోనదమే ఎల్లాతి కన్నడతికి మొడి పేరుతుకి ఏర్పాటు పడి ఇరికే నా ఎవ్రీడే బ్రాడ్కాస్ట్ టెలికాస్ట్ పడి ఇరికే గాంధీజీ గాంధీ ఉపనిషత్తుని చిన్నదా ఎపిసోడ్స్ ఉంగులు ఒరే ఒరి ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాలం పోరు అంత మాదిరి హోల్ లైఫ్లో ఇరుకు ఒక నాళ్ళు తూంగి ఉంటున్నారు మూనే కాలు మనీకి ఏం తుట్టారు ఏందుదమే ప్రీవియస్ డే మార్నింగ్ ఎట్టు మణి లేని రాత్రి రెండు మణి వరకు వేలేసేం జరిగా ఇప్పుడు మూడు మణికి ఏంది అడర్తుగా ఆరంభించుట్టారా మహాదేవ్ దేశాయి కాలేల్కర్ రెండు పేరు ఇరుంది ఎన్నా అచ్చి బాపు అని కేటారు రాత్ సోనేకి పహలే తుమ్ ప్రార్థనాకి అని కేటారు తూంగరుతికి మింది నీ కడవులకు ప్రార్థన పండి నీ అన్నారు ఇల్లే రొంబ టైర్డ్ ఆయిరు పండలేని చలర్చే గాంధీజీ ఒక నాడు ముడుక్క నమ్మ వేలే చేయరుతుకి యారి నమ్మకు శక్తి కొడుతురు కారు అంత భగవానుకు ఒక థ్యాంక్ యూ చూలరుతుకు నామ మరందిరుకో వీఆర్ వెరీ అన్గ్రేట్ఫుల్ చొల్లి అన్నీ లేని నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ అన్నీ లేని ఎవ్రీ డే ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ప్రేయర్ నడకడం అప్పుడు చున్నారు అన్నీ లేని కడిసి నాడు వరలం ప్రేయర్ చేయిందారు ఒక నాడు ఇరుంది కింద అవ్వలే ఎడర్తుకు ఆరంభించుటారు కనవులు నా ఐ థాట్ ఐఎమ్ గ్రేటర్ దాన్ బుద్ధ ఐ విల్ ఫాస్ట్ వన్ డే అప్పుడు చున్న ఒక నాడు ఉపవాసం ఉండి కనవులు కండతికి అప్పు పేరు పుట్ట మహాన్ నిజమా గాంధీ అడిగాడు రొంబ పెరిగారు అది ఎనకు మన వాళ్ళకేలే రొంబ ఒక భాగ్యం అదికి పెరిగి నీ అంగ పోయిట ఆరు మాసం ఇరుందండి అంత వారధాలే వేలే చేయరు ఎలా కదండి వారధాలే నమ్మ వేలే చేయంజా ఎంత వేలయం చిన్నది పెరుషంగిర ఒక ఐడియావే వరాదు నమ్మకి ఫస్ట్ నమ్మ ఎలా క్లీన్ పడిన వేలే టాయిలెట్స్కి ఎలా పోనో అంగేందు నమ్మ ఆరంభించరుది అది నా ఉంగులకు చల్లరే నిజమా నమ్మ ఇంత డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ నుండి ఇరికే నమ్మ అది పెరిషి ఇది చిన్నది అది కంప్లీట్ ఆ పోయిన అది అది వెనక్కి లండన్కి వందప్పుడు ఇంక యారు వేలకి ఇల్లే టాయిలెట్స్ ఎలా క్లీన్ పండు చేయను రొంబ సులభమా ఇరుందది ఏనా ఏదో ఒక జాతి బ్రాహ్మణ అన్నా ఒన్ను పండుకూడదు ఇప్పుడు ఎలా ఒక రాంగ్ నోషన్ తప్పు ఏదో ఒక తవకలే మాదిరి కనరుల తవకలే మాదిరి ఇరుకోమే గాంధీజీ గిట్ట పోనప్పుడు నిజమా అంత వరు అరివుంగిరది అంగదాం వంద అది మనతిలో ఉన్న గర్వం ఎలా పోయింది ఎలా పోయింది వాట్ ఆర్ వీ ఆఫ్టర్ ఆల్ అది గాంధీజీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాలె రొంబ అవరు అది నమ్మ ఆశ్చాలే ఎవరు అవరు పాకడం అని లే మహాభారతం మాదిరి ఇప్పుడు మహాభారతం నడంది మూడాయిరు వర్షం ఆచి అని అది ఎలా చొల్లి ఇరుకని పాకర్చే నిజమా అంత మహాభారతం నమ్మ ఎలా కేకను నా తోడ్రది అవ్వడం అలా ఇరుకు నిశ్చయమా సందర్భం మరం పొడుదు నాంగలు కూడా ఉంగడ మీరు అదే కేక మిగవం ఆర్వతోడు ఆశయోడి ఇరుకుంటాం అదికి పిరగే లండన్ లో ఎవల కాలం నింగల్ ఆయిరు తొలైతి ఎడువత్ రెండల్ వందే తొన్నూర్తి అంజుల రిటైర్ ఆయిట్టు పోనే లండన్లో ఒక ఆశ్చర్యం మూలకు చల్లరే అంద నమ్మ క్వీన్ ఎలిజబెత్ పాకర ఒరు ఛాన్స్ ఉంది తప్పో అది నమ్మ ఎల్లా మదంగలు ఉండదాన్ని నమ్మడ అభిప్రాయం విద్యాభవనలే అది ఒక సెక్యులరిజమ్రాలే నమ్మ భాషలే ఎల్లా మదంగలు నమ్మ విద్యాభవనలో ఒక సర్వధర్మ ప్రార్థనా మందిరాన్ని ఇరుందది అదిలో ఎంత మతకారాలు వంద ధ్యానం పనులానే కడవులు వత్తరదానే 
நம்ம வேறு வேறு பேரில் கூப்பிட்றவா சமஸ்கிருத மொழியில் சொல்கிறா ஏகம் சத்து விப்ரா பகுதா வதந்தி கடவுள் ஒன்று தான் உண்மை அது எல்லோரும் வேறு வேறு பேரில் கூப்பிட்றா அப்படின்னு சொல்கிறா கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ்லாம் இதெல்லாம் கூப்பிட்றா கடவுள் ஒன்று தான் அந்த ஐடியா நம்ம வித்யா பவனத்தில் இருக்குது அதுக்கு சர்வ தர்மான்னே பேர் அது பிபிசி நாள் டாக் கொடுத்தப்போ என்ன ஆச்சுன்னாக்கா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் பிபிசியில் டைமண்ட் ஜூபிலி பண்ணினான் அப்போது செயின்ட் பால்ஸ் கெத்திட்ரல் தாளிச்சு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது நாலாயிரம் பேர் இருந்தேன் அன்றைக்கி அந்த ரிலீஜியஸ் ப்ரேயர் இருக்குது ஒம்பது பேர் அது கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது நான் ஒரு யோஜனை பண்ணி சீக்கு மதத்தை ஃபஸ்ட் எடுத்துட்டேன் ரிலியஸ்ட் லேட்டர் முதலாவது எங்கெஸ்ட் சின்னது முதலாவது ரொம்ப சின்னது ஹிந்து மதம் ரொம்ப பழிஷ் அப்படி நான் அந்த ஆர்டரில் பண்ணினப்போ இந்து மதத்தில் இந்த என்னோட ப்ரேயரு அதில் ப்ரேயர் என்ன இருக்குன்னாக்கா த லாஸ்ட் கால் ஆஃப் தி ரிஷீஸ்ன்னு அது பேர் கடைசியில் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறச்சே என்னது ஒன்றுது இல்லை அவனது இதெல்லாம் வேறுபாடெல்லாம் வேண்டாம் எல்லாம் ஈஸ்வரனது அவனுடைய இது நம்ம சும்மா அதை அனுபவிச்சுருக்கோம் ஆனாக்கா வி ஷுட் நாட் அப்யூஸ்ன்னு சொல்லி ஐயம் நிஜ பரோ வேதி கணனா லகுச்சேது சாம் அப்படி பண்ணக்கூடாது அது சின்ன பெட்டி மைண்டட்டு உதார சரிதானாம் பெரியன் பெருந்தன்மை இருக்குன்னு உலகமே ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னது அது என்னமோ தெரியல ப்ரேயர் எல்லாம் ஆனப்புறம் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் எனக்கு பிபிசி டைரக்டர் வந்து மே ஐ எஸ்கார்ட் யூ டு ஹ மெஜஸ்டி இது குயின் அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு ஒரு மாதிரி தூக்கி வாரி போட்டுவிடுது குயினா ஐ யூ ஷூர் இட்ஸ் மீ அப்படின்னு கேட்டேன் எஸ் எஸ் யூ ரெண்டர் தி ஹிண்டு ப்ரேயர்னு சொன்னான் எனக்கு என்னமோ பயமாச்சு ஏதாவது நான் தப்பு சொல்லிவிட்டேனோ என்ன தெரியலையே ஏன் கூப்பிட்றாருன்னு பயந்துட்டே நான் போனேன் கிட்டக்கு போறச்சே நமஸ்தேன்னு சொன்னேன் அப்போ குயினை அவர் கையில் இந்த க்ளோவ்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் ஷேக் ஹேண்ட் கொடுக்கறதுக்கு போல் இருக்கு இப்படி சொன்னால் வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்னு என்னான்னு கேட்டார் நான் இது நமஸ்தே கும்பிடுறேன் இண்டிகேட்ஸ் திஸ் டூ லிட்டில் ஃபிங்கர்ஸ் இண்டிகேட் தட் லார்ட் அல்மைட்டி ரிசைடிங் இன் ஹவ் மெஜிட் இஸ் ஹார்ட் அண்ட் தீஸ் டூ ஃபிங்கர்ஸ் இண்டிகேட் லார்ட் ரிசைடிங் இன் மை ஹார்ட் ஒன் அண்ட் தி சேம் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் தி அதர் தேர் ஃபோர் ஐ செட் நமஸ்தேன்னு அவரும் நமஸ்தே அப்படின்னு சொல்லி கேன் ஐ கிவ் மை ஹேண்டுன்னு சொன்னார் அப்புறம் பாருங்க ரொம்ப அன்பாயிட்டு ராயல் பேட்ரனேஜ் டு தி பாரதி வித்யா பவன் கிடச்சிது நமக்கு பிரின்ஸ் சார்ல்ஸே பேட்ரன் இன் சீஃப் ஆனார் அது நிஜமாக ஒரு ஈஸ்வரன் செயலும் தான் நான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லை இங்கே உள்ள பொதுவாக இந்த படித்த அறிவாளிகளுக்கு அந்த கற்றாரை கற்றாரே காமுருவர் கரெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப நீ என்ன சொன்னது நூற்றுக்கு நூற்று உண்மை அவ எங்கே நாலேஜ் இருக்கோ அவளை கௌரவம் கொடுக்குறாவா அது நாமளும் கற்றுக்கணும் சார் நம்ம நாட்டில் அந்த மாதிரி நம்ம நினச்சி நடத்தினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னும் நல்லா நிறைய ஆக வேண்டிய ஆயின் இருக்கு இவ்வளவு ஒரு எழுத்தாளர் என்கின்ற வகையில இந்த மொழிகளினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு தமிழ் மொழியினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி சொல்லுங்க தமிழ் நீங்க அந்த காலத்துல இருந்து பாக்குறீங்க அங்கே அந்த காலத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதுல ஒரே ஒரு குறை என்னன்னா நம்ம தமிழ்ல எழுத்துகள் குறைச்சல் மிச்ச பேருக்கு தமிழை கத்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகும் எப்படின்னா எழுத்துகள் குறைச்சல் என்று சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் இப்போ சொல்றேன் எழுத்து எப்படி இருக்குன்னா பாரத மொழிகளிலெல்லாம் க என்னாக்கா க க க க ங அஞ்சு எழுத்து இருக்குது இப்ப ஹிந்தியில பார்த்தோம்னா உருதுல பார்த்தோம் எல்லாத்துலயுமே எல்லாத்துலயுமே எக்ஸப்ட் டைமில் எல்லா பாஷையிலும் இருக்கு இங்கிலீஷில் கூட ப்ரொனன்ஸ் பண்ணிச்சே மகா பிராணம் எல்லாம் கிடையாது க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாவா தமிழ்ல அவர் சொல்றார் அகஸ்தியர் முனி தான் தமிழ் கண்டுபிடிச்சார் அவர் அவசரமா பண்ணிருந்தால எழுத்து ஜாஸ்தி வரல அப்படின்னு சொல்றாரு அது இருக்கலாம் நிஜமாவும் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியல அதுல என்ன ஆறுதுனாக்கா இப்ப உங்க பேரு கணபதி இருக்குன்னு வச்சுங்க கணபதிங்கிறச்சு கணபதின்னு தான் எழுதுவாவா கான்னு வரும் அது ஆனாக்க அது நீங்க அந்த மொழி தெரியலன்னாக்கா நான் பாஷை மொழி கத்துண்டேன்னா எனக்கு வாசிக்கிறதுக்கு தெரியாது நான் எனக்கு ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் நடந்த ஒரு அனுபவம் நம் நமக்கு நான் சென்னையில் ஒரு கௌரவம் பண்ணினார் நான் நாவல் எல்லாம் எழுதினதுனால என்னை கூப்பிட்டார் அவ நான் சொன்னேன் அவர் ஒரு எழுத்தாளர் நான் பார்த்த சாரதின்னு நீங்கள் கேட்டார் அவர் என்னை கேட்டார் அந்த குண்டப்பா எப்படி இருக்காருன்னு கேட்டார் குண்டானாக்க கன்னடத்தில் நொண்டின்னு பேர் நொண்டி குண்டானா நொண்டி கன்னடத்தில் குண்டப்பா எப்படி இருக்காருன்னு கேட்டார் நான் எந்த குண்டப்பா தெரியலையே அப்படின்னு நான் என்ன சார் அதான் பெரிய எழுத்தாளர் குண்டப்பா இருக்கார் என்ன எழுத்தாளர் குண்டப்பான்னு ஒத்துரும் இல்லைன்னு ஏன்னா குண்டப்பான்னு பேர் வச்சுக்க
டி வி குண்டப்பான்னு அவருடைய பேர் அது அந்த கூ இல்லை கூ இல்லை கிடையாது டா கிடையாது குண்டான்னு ஆகிடுது இது ஒரு பெரிய ஒரு இது ராஜராஜ சோழர் இது சொன்னார் பத்தாவது நூற்றாண்டுலேயே சொன்னார் நம்ம சேந்தின் மொழியெல்லாம் சேர்த்து ரிஃபார்ம் பண்ணலான்னு சொன்னார் அப்போ அந்த தமிழ் சங்கம் அது வாண்டான்னு சொல்லிடுது அது நிஜமாக வந்திருக்க கூடாது நம்ம எல்லா மொழிகள் அதில் இருந்ததுனாக்கா எல்லாருமே தமிழ் கற்றுக்கலாமா இருந்தது இப்போ எப்படின்னாக்கா நான் நினைக்கிற என்னோடய அனுபவம் நம்ம பேசுறதுக்கு தெரியலைன்னாக்கா அது எழுத்து கற்றுன்னு ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது அந்த எழுத்து மாதிரி வாசிச்சா எல்லாமே ஒன்றுமே இருக்காது காந்தி காந்திக்கு பேர் காந்தின்னு பேர் நம்ம தமிழ் என்ன காந்தின்னு ஆகிடும் அது ஃபஸ்ட் டைம் வாசிக்கிறச்சே அது காந்தின்னு தான் வாசிக்கிறோம் நம்ம ஏன்னா காந்தின்னு வாசிக்க முடியாது அது ஸோ நம்ம பேசுறது கற்றுன்னு அப்புறம் அதை கற்றுனா பரவாயில்ல அது எனக்கு அந்த அனுபவம் மெட்ராஸில் போனப்போ வந்தது வாசிக்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த நீங்கள் சொன்ன விஷயம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமான இதுவரையில் பேசும்பொழுது தானே இந்த விடயங்கள் வருகிறது மிக முக்கியம் பேசுவதும் கேட்பதும் அறிவை வந்து எவ்வளவு நிஜமா நிஜமா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுக்கு பிறகு இந்த எழுத்து துறையினுடைய வளர்ச்சி நீங்க இந்த புலம்பெயர் இலக்கியங்களை பாத்துக்கிறீங்களா நீங்க இப்ப தமிழக இலக்கியம் ஒன்று இருக்குது திருவாச்சகம் அதெல்லாம் அது உண்டு அது பழந்தமிழ் இலக்கியம் அதுக்கு பிறகு நவீன இலக்கியங்கள் இப்பொழுது முக்கியம் பின் நவீனத்துவ இலக்கியம் ஆமா நம்மளுக்கு ஆதுனிக்கான்னு நம்ம சொல்றோம் ஆதுனிக்க சாகித்யம் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஆனா அநேகமா நான் பழைய கி வா ஜெகநாதன் உவே சுவாமிநாதையர் அதுதான் ஜாஸ்தி வாசிச்சிருக்கேன் அறிவு வளரக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு அந்த மகாபாரத மொழிகள் அது வாசித்தானே ரொம்ப அகிலன்னு நம்ம கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவள் தான் பார்த்த சாரதி வளதெல்லாம் வாசி அப்புறம் என்ன ஆயிடுதுன்னா எனக்கு லைஃப் வேறு இதை நான் போனதுனால ஜாஸ்தி பண்ண முடியும் சமூக சேவைக்குள்ள சமூகத்துக்கு வந்ததுனால ரொம்ப பேர் தமிழ் சாகித்தியங்கள் எல்லாம் நீங்கள் கன்னடத்தில் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ டைம் இல்லை இப்போ சின்ன வயசில் அதெல்லாம் செஞ்சு நான் ஆரம்பத்தில் அப்புறம் பாரதி வித்யாபனத்துக்கு வந்த அப்புறம் தி ஹோல் திங் ஒன்றே ஒன்று நமக்கு இந்த லாங் மொழி விஷயத்தில் வந்ததுனால நான் இந்தியா திரும்பி போன அப்புறம் கலெக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி கன்னடத்தில் மொழிபெயர்ப்புனு வந்தது ஹி ஹிஸ்டரி வால்யூம்ஸ் இலெவன் வால்யூம்ஸ் கன்னடத்தில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிச்சோம் மூ கருணாநிதி தமிழில் கூட அது வரணும்னு சொல்லி அவர் ஐம்பது லட்ச ரூபா சேங்ஷன் பண்ணார் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிருக்கிறச்சு இது நம்ம இந்த மொழிகளுக்கு வேறு வேறு மொழியிலேருந்து வர்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு ஏன்னா எல்லா மொழிகளிலும் லிட்ரேச்சர் நிறைய நல்லா வந்து கடல் 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 ஓஷன் தான் நீங்கள் சொன்னால் அப்புறம் கடல் தான் அது அது நம்ம இன்னொரு மொழியை கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எஸ்பெஷலி எனக்கு ஒரு ஃப்ளேர் அந்த லாங்குவேஜ் மேலே அந்த அழகு அந்த பியூட்டி இருக்குது அது ஒவ்வொன்றும் அழகாக இருக்குது இல்லை மூணு நாட்கள் தமிழ் கற்று நான்கு நாட்கள் ஹிந்தி கற்று என்று உண்மையில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாகவும் ஒரு புல்லரிக்கின்ற விஷயமாகவும் இருக்கிறது எத்தனையோ எத்தனையோ பேருக்கு இருக்கிற மொழியே ஒழுங்காக தெரியுது இல்லை நாங்கள் எங்களோட மொழிகளை மறந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இங்கே உள்ள இந்த கலாச்சார அமைப்புகள் வந்து கலாச்சார விஷயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் நிறைய பேசுகிறோம் எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க தமிழ் கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கு வளர்ந்திருக்கா எப்படி இருக்கு இங்க நம்ம பிரிட்டன் புலம்பிய நாடு சில வீட்டுல நம்ம என்ன கலாச்சாரம் இருக்கோ அதை காப்பாத்தின்னு வந்திருக்கா சில வீட்டுகள்ல சில வீட்டுகளில் குழந்தைகள் எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசுகிற இப்போ மொழி தானே இம்பார்ட்டன்ட் எத்தனையோ வீட்டுல நம்ம நம்ம மொழி பேசுறது எல்லாம் இப்போ இல்லை அம்மா அப்பா கூட குழந்தைகள்கிட்ட இங்கிலீஷ்லேயே பேசுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுரா அவ தப்பா என்ன நினைச்சக்கூடாது இது சரி இல்லைங்கிறது என்னுடைய இது நம்ம நம்ம மொழியை மறக்கக்கூடாது மறந்ததுனால நமக்கு லாபம் கிடையாது நஷ்டம்தான் ஜாஸ்தி ஏன்னா நம்ம மொழி நம்மளது கல்ச்சர் பண்பாடு இந்த நாட்டில் கூட ரொம்ப கௌரவப்படுத்துகிறேன் நான் இங்கே சுமார் இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் இருந்தேங்கன்னா நிறைய பேர் இன்க்ளூடிங் மீடியா பிபிசி எல்லாம் வந்தேன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை தான் அவள் இஷ்டப்படுவாள் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அவள் இஷ்டப்பட மாட்டாவா நாம் எப்படி இருக்கோமோ ஏன்னா இந்த கல்ச்சரல் பியூட்டி இருக்கு அதை நம்ம வி ஷுட் நாட் செல் இட் ஃபர் அது ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி அழகி அதை வந்து நம்ம காப்பாற்றணும் அது அது இந்த பெற்றோர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நான் கேட்கறது வேண்டுகோள் என்னன்னா நாம் என்ன செய்கிறோமோ நம்ம நாட்டில் அதை நீங்கள் வைக்கப்பட வேண்டியதில்லை அது நம்ம எப்போவுமே நம்ம நாட்டில் நம்ம வீட்டில் எல்லாம் ஆச்சரிக்கணும் நம்ம நாட்டில் ஏதோ ஒரு பரம் பூஜை பண்ணுறது வந்து வாழை எல்லாம் நன்னா ட்ரீட் பண்ணுறது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி எக்ஸ்டெண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப இருக்குது இந்த நாட்டில் அங்கே இருக்கிற விசேஷமெல்லாம் இங்கே இல்லை இங்கே நிறையா நல்லது இருக்குது அது வேறு ஆனால் அது நம்ம இல்லை அதை நம்ம இப்போது விட்டுண்டு இரு
பொண்ணி வையுங்கோன்னு சொல்கிறான் அது இங்கே இருக்கிற ஒரு வெள்ளைக்கார பையன் நம்ம ஒரு பொண்ணை ஒரு அன்பாக பார்த்துக்கிறான் ஒரு லவ் மேரேஜ்னு சொல்கிறாள் அது போர்ச்சு அவளுக்கெல்லாம் ஒரு பயம் இருக்கும் இது எப்படி இருக்குமோ என்னமோன்னு நம்ம செண்டை போட்டாலும் கூட நம்மளவா செண்டை போட்டால் நல்லா இருக்கும் அது நம்ம தெரியாதவாள் கூட செண்டை போட்டால் நல்லா இருக்காது இந்த கல்யாணம் ரொம்ப விஷயம் நான் சுமார் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறச்சே அதனுடைய மந்திரங்களினோட அர்த்தத்தையெல்லாம் சொல்லித்தரேன் நான் அர்த்தத்தை சொல்கிறச்ச ஒரு சின்ன இன்சிடென்ஸ் கோர்ட்டில் நடந்தது இது நம்ம நம்ம ரெண்டு பேருமே நடந்தது சொல்கிறதுல நமக்கு ரொம்ப ஆசை உண்மையான ஒரு ஒரு நம்மடவர் ஒருத்தர் அவர் வீடை ஒன்று வித்துட்டு அப்புறம் டிவோர்ஸ் கேட்டுவிட்டார் தெரியல அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப சிரமமாச்சு என்ன அப்படின்னு அது ஒரு லீகல் ஏடு கொடுக்குறா கோர்ட்டில் கேஸ் வந்தது நான் போயிருந்தேன் இதுக்கு சொல்கிறதுக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு சொன்னேன்னா அவள் கேட்டார் உங்கள் கல்யாணம் முறை இல்லை பெண்டாட்டிக்கு சொல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ஆஸ்தி வீடு இருந்ததுன்னு அதை விற்கலாமா அந்த மாதிரின்னு கேட்டார் நீதிமா நீதிபதி கேட்குறார் கேட்குறார் என்ன இல்லை அப்படின்னு எப்படின்னார் கல்யாணம் பண்ணிடுச்சே நம்ம சொல்கிறோம் இது எல்லாம் நம்ம நாட்டிலெல்லாம் இருக்குது கை கையை தொட்டுன்னு சொல்கிறா தர்மேஜா என்னுடைய கடமையிலே அர்த்தேஜா என் பணக்காசு போக்குவரத்திலே காமேஜா எனக்கு வேண்டும் எது வாண்டாம் எது அதில் உன்னை கேட்டு உன் அனுமதியை பெற்று அப்போத்தான் நான் செய்வேன் இதுக்கு தவற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் மூணு தடவை சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் ஒவ்வொங்கிறேன் தே டேக் தி ஓத் அப்படின்னு மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டே வெரி மீனிங்ஃபுல் வெரி தாட்ஃபுல் ஹவு ஓல்ட் இட் ஈஸ் அப்படின்னு கேட்டார் நான் மோர் தென் ஃபோர் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பிஃபோர் ஜீசஸ் கிரைஸ்த் அப்படின்னு வெரி தாட்ஃபுல் ஹஸ் யுவர் ஹஸ் யுவர் கிளைண்ட் நாட் கமிட்டட் அப்படின்னா ஏன்னா அது ஒரு கடமை இது கமிட்மெண்ட்டுன்னு அவர் சொன்னார் நான் நான் பண்ணிக்கல நான் யார் பின்ன கடமை யார் சொன்னா அப்படின்னா அந்த பிரிஸ்ட் தான் பண்ணியிருப்பாருன்னுட்டா என்ன சார் இது அதான் பிரச்சனை ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாச்சு நம்ம நம்மளது என்னான்னு நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுண்டா அதனுடைய வைசிட்டமெல்லாம் நமக்கு தெரியும் விடுறதுக்கு மனசு வராது பட் வி டு நாட் கேர் டு நோ வாட் இட் இஸ் நம்ம நம்ம நாட்டு ஒரு பண்பாடு இருக்குது அது உலகத்துக்கே ஒரு ஒரு ஐடியெல்லாம் இருக்கும் நம்மளுக்கு அது நம்ம இங்கே இருக்கிறோ அதை ரொம்ப ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா வி கேன் லேர்ன் தி பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் நத்திங் ராங் எல்லா உலகமெல்லாம் நல்லாவே இருக்குது ஆனால் வி ஷுட் நாட் கிவ் அப் ஆர் ஃபர்கெட் நாம் செஞ்சால் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம அந்நியாயம் பண்ணினா போல ஆகும்னு என்னுடைய இது உண்மை மிக முக்கியமான அறிவுரையை நீங்கள் சொன்னீங்க ஏன்னா கலாச்சாரத்தை விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு மொழி கல இது மொழியை விட்டுட்டோம்னா கலாச்சாரம் விடுபட்டு போயிடும் 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 ஏன்னா ஒன்றுமே விளங்காமல் போயிடும் ஏன்னா இப்போ மொழி மூலமான சிந்தனை மொழி மூலமான அந்த தேடுதல் அதை விட்டுட்டோம் நீங்கள் சொன்னது போல சண்டை பிடிக்கிறது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிக்கிறது நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா இன்னொரு மொழிக்காரனோட சண்டை பிடிக்கிறது அந்த ஒத்து வராது ஆமாம் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா நிஜமா நம்ம சிலோன் டேமில்கார இருக்காளே தமிழில் ரொம்ப பேர் வீட்டில் தமிழ் தான் பேசுகிறா நான் ரொம்ப பேரை பார்த்துருக்கேன் இந்த ஒரு பெற்றிருந்தால் போர் மிச்சம் எல்லாருக்குமே இருக்கணும் குஜராத்திக்காரா குஜராத்தியே பேசின்னு இருக்கா பஞ்சாபி பஞ்சாபி பேசுகிறான் நான் லாங்குவேஜ் மொழி தான் நம்மளை சேர்த்து வைக்கிறது மொழி இல்லைன்னா அப்புறம் எல்லாமே போயிடும் அது ஸோ நான் எல்லாருக்குமே நான் கேட்டுக்கிறேன் நம்ம தாய்மொழி நம்ம காப்பாற்றின்னு இருக்கலாம் நம்ம லிட்ரேச்சர் நம்ம வாசிக்கலாம் பட் வி கேன் லேர்ன் ஸோ மெனி உங்களுக்கு ஆச்சரியம் வருது சார் நம்ம இண்டியன்ஸ் சம் ஆஃப் தம் ஹவ் லேர்ன் பதினஞ்சு பதினாறு ப மொழி கற்றுன்னு இருக்கா இன்க்ளூடிங் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் நம்மளுடைய இன்டெலக்சுவல் கெப்பாசிட்டி இஸ் நாட் ஆர்டினரி அத்தனை சக்தி நமக்கு இருக்குது And that is the greatness of the way. Uh, why should we lose it? Nietzsche. Now, the Harnyar, Mathur Krishnamurthy, he talks about the cyber cyber, 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 சைபர் சைபர் நாற்பத்தி நான்கு இரண்டு சைபர் எட்டு எட்டு ஒன்று நான்கு ஒன்று எட்டு ஒன்று எட்டு என்ற தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு வாருங்கள் பாரதிய வித்யபவனுடைய ஆரம்ப கர்த்தா மிக திறமையாக அந்த பாரதிய வித்ய பவன் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த மகிழ்ச்சியோடு அவரோடு உரையாட வாருங்கள் யார் வணக்கம் வாய்ப்பு <laughs> 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 அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐயோ எனக்கும் அப்படி ஒன்று கிடைக்காது 
சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு விளங்கும் நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் மிகவும் பாக்கியம் செய்த அனஸ் உங்க பக்கத்தில் இருந்து பேசுகிறார் நீங்கள் மகாத்மா காந்தியோடு சேர்ந்து எனக்கு என்ன வார்த்தைகளை வருவதில்லை வருகின்றது இல்லை ஐயா உங்களுடைய அருமையான கருத்துக்களையும் உங்களுடைய அருமையான அனுபவங்களையும் கேட்டு உண்மையிலேயே நாங்கள் எல்லாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் இந்த தீபத்தின் மூலம் உங்களை பார்த்து கிடைத்தது நிச்சயமாக மகாத்மா காந்தியுடைய நூற்றாண்டு விழாக்களில் எல்லாம் பேசியிருப்பேன் மோனா பாத்தசாரதியோடு சேர்ந்து நான் முறையில் பேசியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இன்றைக்கு உங்களுடைய அனுபவங்களை கேட்கும் போது இது போதாது உங்களை வந்து சந்தித்து இந்த அனஸ் தீபம் அவர்கள் எல்லோரும் நிச்சயமாக உங்களை வைத்து ஒரு நூறு நாட்களுக்காவது ஒரு சீரியல் மாதிரி அவர்கள் அதை போட வேணும் உங்களுடைய அனுபவங்களை நிச்சயமாக சொல்லி வடிவேலை நான் அப்படித்தான் யோசித்திருக்கின்றேன் மீளவும் இங்கே லண்டன் வரும்பொழுது அறிஞருடைய விஷயங்களை நான் ஒரு ஒரு தொடராகவே மகாத்மா காந்தி மற்றும் மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்றவற்றை ஒரு தொடராகவே செய்வோம் நன்றி உங்களுக்கு உங்களுடைய அன்புக்கு இன்னும் ஒரு நேர் வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்க வணக்கம் நான் தியாகமூர்த்தி கேட்கிறேன் லண்டன்ல இருந்து கேட்கிறேன் ஓம் சொல்லுங்க தியாகமூர்த்தி தியாகமூர்த்தியை தயவு செய்து உங்களோட தொலைக்காட்சி இந்த சத்தத்தை முழுமதுவா குறைங்க பேசுங்க நேரம் முடிவடைந்து கொண்டிருக்க வணக்கம் வணக்கம் மகாபாரதம் ராமாயணம் பற்றிய செய்திக்கு நன்றி யுகம் யுகமாக அதர்மம் நீடு அதர்மம் தளர்வுக்கின்ற காலத்திலே கடவுள் நலிந்த மனிதர்களை காப்பாற்றுவார்கள் என்றுதான் அடிப்படை கருத்து இப்பொழுது இலங்கையர்கள் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்படுகிறார்கள் இவர்களுக்கு கூட ஒரு விடுதி காலம் வருமா என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாமா ஐயாவிடம் இருந்து நிறைய தியாகமூர்த்தி உண்மையில ஊர் கவலைகள் எல்லோருக்கும் எப்பவும் இருந்து கொண்டிருக்கும் திரு தியாகமூர்த்தி கேட்கின்றார் இப்ப யோம் யுகமாக காலம் காலமாக நலிந்த மக்களை காப்பாற்ற கடவுள் வந்தார் இலங்கை தமிழரை காப்பாற்ற யார் வருவார் ரொம்ப வருத்தமா தான் இருக்கு நமக்கு நம்மளுடைய ஒரு துவேஷம் இருக்க ஒரு ஒரு மாதிரி ஹேட்ரெட்டுங்கிறது ஜெலசி அண்ட் ஹேட்ரெட் ப்ரீட் ஜெலசி அண்ட் ஹேட்ரெட்னு காந்திஜி சொல்வார் நம்ம என்னமாவது நம்ம செஞ்சு நம்ம இது குறைக்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு துவேஷம் ஆனால் இன்னோசியன் பீப்புள் எல்லாம் செத்துன்னு இருக்கான் இது என்ன பண்ணணுமேனே தெரியல மகாத்மா காந்தியடிகள் திரும்பி வந்தால் நல்லா இருக்குமோ ஏன்னா காந்தியடிகள் ஆனப்புறம் நம்ம ரொம்ப பேர் அந்த அந்த வழியில் நம்ம போகலை அதுதான் ஒரு பெரிய தப்பு அன்புலேருந்து தான் அன்புலேருந்து தான் எல்லாரையும் நம்ம ஜெயிக்கணும் ஏன்னா அன்பு இல்லைன்னாக்கா நம்ம மகாபாரதம் ராமாயணத்தில் பார்த்துருக்கோம் அந்த துவேஷத்தினால எவ்வளவு தொந்தரவாகிடுது அந்த ஒரு மகா ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்து ஹோல் என்டையர் ரேஸ் அன்ஹைலைட் ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறான் அது நமக்கு தெரிகிறது மகாபாரதம் சொல்கிறது வாண்டா அன்பாக இருக்கணும்னு அது நம்ம என்ன சொல்கிறது நம்ம அதுவும் இல்லாமல் பொதுமக்கள் ஒன்றும் தெரியாதவாளெல்லாம் இந்த ஹிம்சைக்கு போய் அதில் நான் வடமொழியில் ஒரு பேச சொல்கிறேன் அவங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஏக பாப்பானி குருத்தே பலம் புங்கே மகாஜனஹான் ஒருவன் இரண்டு பேர் பாவத்தை செய்கிறா நூறாறு நூற்று கணக்கா பேர்களெல்லாம் அவதுக்கு உயிரிய நீக்கிற பலி ஆயிடுறான் இதை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு அவளுக்கு கொஞ்சமாவது ஒரு ஈயம் ஒரு ஈவு இருக்கும் இருக்க வேண்டி இருக்குது நம்ம எல்லாம் போய் செய்யணும் நம்ம காந்தியடிகள் மாதிரி ஒரு லீடர் கிடைச்சார்னா நீங்கள் பாருங்கள் நவகாலியில் காந்திஜி எத்தனை எப்பேற்பட்டதை போய் அங்கே என்ன மாதிரி ஒரு சாந்தப்படுத்தினார் அந்த மாதிரி நம்ம யாராவது நம்ம வரணும் பட் சம்படி ஷுட் பெல் தி கேட்டுங்கிற இங்கிலீஷில் பாருங்கள் அது மாதிரி போகணும் நம்ம ஸ்ரீ லங்கையில் இப்படி ஆயிருக்கிறது நிஜமாக ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு நன்றி தியாக தியாகமூர்த்தி அடுத்து பிரபு வணக்கம் பிரபு வணக்கம் வணக்கம் ஐயா மாத்தூருக்கு மத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே உங்களது இந்த அற்புதமான பேட்டியை மிகவும் நன்றாக நட்டித்து வைத்தேன் உங்களது காந்தி அவ அவர்களுடன் உங்களது அனுபவம் மற்றும் பல்வேறு அனுபவங்களை கேட்டதும் மிகவும் பிரமிப்பாக இருந்தது நீங்கள் ஒரு சரித்திரம் உங்களது இந்த தேவையை பாராட்டி ஒரு சிறிய கவிதை ஒன்றை சமர்ப்பித்து விட்டு எனது கேள்வியை சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன் மத்தூர் தந்த மாபெரும் மனிதர் மகிழ்பாது எம்முடன் கலந்துரை ஆடினியர் எத்துணை அறிவு எத்துணை அனுபவம் எங்கள் அறிவு கண்ணை மேலும் விளங்கிட எத்திசை எங்கும் நம் சமயம் கலாச்சாரம் போற்றிட எவ்வளவு உழைப்பி எவ்வளவு நடந்து அத்தனை செயலும் அகில தமிழரால் ஆச்சரியத்துடன் அன்புடன் வாழ்த்திட நீவர் நீடு வாழ்க நீடு வாழிய ஐயா கிருஷ்ணமூர்த்தி நீவர் நீடு வாழிய நன்றி நன்றி பிறப்பு பிறப்பு இலக்கியத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர் கவிதைகள் எழுதுவார் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி சரவண பவானந்தா குருக்கள் வணக்கம் குருக்கள் 
வணக்கம் வணக்கம் நான் சிசுல இருந்து சரவணபானந்த குருக்கள் பேசுறேன் சொல்லுவாங்க இந்த கடவுளை கண்ட மகான்கள் என்று சொல்லி வெகு சிறப்பான ஒரு மிக சொல்லுவாங்க தெய்வம் மனுஷ ரூபேன காலி அப்படி ஒரு மகான நீங்க பக்கத்துல இருக்கிறது ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க அவருக்கு வாழ்த்துறதுக்கு எனக்கு வயசு காணாது இருந்தாலும் நான் அம்பாலை பூஜிக்கிறபடி நான் அவர் நெடுபடி வாழணும் அவருடைய இந்த தமிழ் பணி இந்த பணி ரொம்ப சிறக்கணும் இதுக்கு அம்பாலை வேண்டிக்கிறேன் சுவிட்சர்லாந்துக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவருக்கு இருக்குமாக இருந்தால் அடியே அவர் எப்படி காந்திஜிக்கு சேவை செஞ்சாரோ அதே போல அவருடைய பாதங்களை தொட்டு வணங்க நான் ரொம்ப விருப்பப்படுறேன் நான் இங்க ஒரு விஷ்ணு துர்க்கி அம்பாள் வச்சிருக்கேன் அவர் கண்டிப்பா சுவிசுக்கு வந்தா இங்கே ஒரு கா வரணும் என்று என்னுடைய வேண்டுகோள் வணக்கம் ஐயா உங்கள் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் எல்லாருக்கும் எப்பவும் வேணும் நன்றி வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நன்றி ஐயா நன்றி 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 அதான் ஏழவே நான் மன நிகழ்ந்து சொன்னது போல ஒரு நல்ல மனிதருக்கு அருகில் ஒரு சில நிமிடங்கள் இருப்பது கூட அந்த நல்ல குணங்கள் எங்கள் மீது வருவதற்கு அந்த வைப்ரேஷன் அந்த அந்த அதிர்வுகள் மிக சந்தோஷமாக பிரயோசனமாக இருக்கும் உண்மையில் நான் கொடுத்து வைத்தவன் தான் திருக்கள் சொன்னது போல இன்னும் ஒரு நேயர் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நீங்க தான் பேசுங்க தமிழில் செய்யாதபடியால் தமிழில் சடங்கு செய்வர்கள் அத விளக்கம் இல்லாதபடியால் அவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் தான் அவர்கள் பிளவிடுகிறார்கள் போல் இருக்கு ஆனபடியால் இவைகளை தமிழில் எழுதின புத்தகங்கள் இதாலும் இருக்கும் என்றால் எங்களுக்கு அறிய தர முடியுமா சண்முகம் மேல இது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா நீங்க சொன்னது போல நீங்கள் நடத்தி வைக்கிற திருமணங்களை அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையோட சேர்த்து தமிழையும் சொல்லி விளங்கப்படுத்தி இதுதான் இதுல இருக்குது என்ற விஷயத்த சொல்றீங்க ஆனா அத திருமணம் முடிக்கிற தம்பதிகளே கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இல்லையா ஆமா அது நான் என்ன செய்யறேன்னா நம்ம எல்லோரும் இந்த செய்து வைக்கிறாளே புரோஹித்தர்கள் சொல்ற அவ ஒரு ரெண்டு நாள் மிந்தி அந்த பசங்களை கூப்பிட்டு சொல்லணும் ஒரே ஒன்று சொல்ற அவருக்கு சந்தோஷமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் ஒரு இங்கிலீஷ் பையன் நம்ம தமிழ்நாட்டு குழந்தைய அன்பாக பார்த்து கல்யாணம் செஞ்சு அந்த பெண் காதல் கல்யாணம் காதல் கல்யாணம் அவள் அப்பா அம்மா சரின்னு சொன்னால் வேறு வெளியே கிடையாதுன்னு அவள் பேர் கௌரின்னு பேர் இந்த பையனின் பேர் ஜானுன்னு நான் எல்லா அர்த்தத்தை எல்லாம் சொல்லிடுச்சு அவன் எல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தான் இந்த பெண் நட்பு நடப்புறம் கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருந்தது எப்படி பண்ணுறது எப்படி நிற்கணும் கை எப்படி பிடிச்சிக்கணும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த ரிச்சுவல் பார்ட் அந்த பையன் ஜான் சும்மாவே இருந்தான் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்தான் ஏன்னா இந்த நாட்டில் அவன் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருப்பான் நடுப்புறம் நடுப்புறம் பேச மாட்டாவான் அவன் ஃபேஸ் பார்த்தா நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆனால் அவங்க உள்வாங்கி கொண்டே இருப்பாங்க கரெக்ட் அவனை கடைசியில் ஜான் ஆர் யூ ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கெட்டிங் மேரிட் இன் தி ஹிந்து ஸ்டைல் ஹிந்து வே அப்படின்னு கேட்டு அஃப்கோர்ஸ் மிஸ்டர் மாத்தூர் அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் ஐ எம் ஹியரிங் யூ அப்படின்னார் யூ டின்ட் ஆஸ்க் மீ எனி கொஸ்டின் தேர் ஃபார் ஐ தாட் whether you are interested no 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 i am sorry if i have given you the wrong impr kadasile ore or question keta mr mathur if gauri and myself having heard you say explain the sanctity of the wedding if we both follow strictly what all you said in our married life there is no chance for a divorce at all abdin sonna enu romba thooki vaari potirudhu na sonna john in our country in our tradition there was no divorce at all the influence of other countries perhaps have done this one the husband and wife the couple have to live as one individual not two after they got married this is the system of prince solo chevan romba romba santoshama ji oru oru rendu per namma maadhiri kalyanam panikiru nu solli enga panikiradhu nu theriyama eva na inda inda edathila pannala nu solla chey they hired a big boat or ship பெரிய இது அதை ஏற்பாடு படுத்தி அங்கே கல்யாணம் செஞ்சுண்டா ரொம்ப பேர் அதை புரிஞ்சுண்டான்னு அண்ணா இருப்பான் புரிஞ்சுக்காமே தான் இந்த இக்னரன்ஸ் இது ரீசன் ஃபார் ஆல் 
அடுத்தது வந்து புரிய வேண்டும் என்கின்ற மன உணர்வும் வேணும் இல்ல பொதுபோக்குத்தனம் இருக்கிறதால தான் இவ்வளவு சிக்கல்கள் வாழ்க்கை பிரபாகரன் சுவிட்சர்லாந்துல இருந்து வணக்கம் பிரபாகரன் வணக்கம் திரு வணக்கம் பிரபாகர் வணக்கம் மத்துரையா மகான்களை தரிசித்தது கிடையாது ஆனால் முதல் முறையாக தரிசிக்கிறேன் அந்த நன்றி முழுக்க தீபத்துக்கு ஐயாவுக்கு என் பாத சரணம் அதை விட நான் சில வார்த்தைகள் வர இல்லை ஐயா நன்றி ஐயா உங்களை கண்டது நன்றி பிரபாகரன் நிச்சயமாக நேர்கள் பலர் தொடர்ந்தும் தொலைபேசி அழைப்பில் இருக்கின்றார்கள் இன்னும் ஒரு நேரை இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவாக எடுப்போம் வணக்கம் வணக்கம் பொன் பாலசுந்தரம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் 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 முதலாம் உங்களோட தொலைக்காட்சியின் சத்தத்தை முழுவதுமா குறை நல்ல அறிஞர்களுக்கு இடையில தொலைக்காட்சியின் சத்தத்தை முழுவதுமா குறைக்கணும் இரண்டு தமிழ் அறிஞர்கள் சந்திப்பது நான் உங்களை மதிப்பீடு செய்ய இருக்கிறேன் ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும் தரமான கேள்விகளை கேட்டு அதற்கான நல்ல பதில்களை எல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் அறிஞர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களிடம் ஒரு சிறிய கேள்வியை கேட்டு பதிலை அறிய விரும்புகிறேன் மகாபாரதம் ராமாயணம் காந்திஜி போதனைகள் இவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு மறுமலர்ச்சி காலம் காலத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களா என்பதுதான் எனது கேள்வி நன்றி நன்றி நிஜமா நீங்க கேட்டது நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ண எங்க பண்ணுங்க ஆகட்டும்னு ராமா கிருஷ்ணா காந்தின்னு சொல்லி ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி நான் ஒரு புஸ்தகம் எழுதணும்னு நான் ரொம்ப முயற்சி பட்டுன்னு இருக்கேன் அநேகமாக உங்களுடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் கடவுள் ஆசீர்வாதம் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அது முடியும் போல் இருக்கு இந்த மூணு பேரும் ஒரே பாதையில் நடந்தார் சத்தியம் தர்மம் அஹிம்சை உண்மையாக நடந்துகிறது எப்படி நடந்துக்கணும் அஹிம்சை ரொம்ப முக்கியமானது இது ராமர் கிருஷ்ணா காந்தி மூணு பேர்லேயும் இந்த குவாலிட்டி நம்ம பார்க்குறோம் அது எழுதணும்னு முயற்சி பட்டுன்னு இருக்கேன் திரு பொன் பாலசுந்தரம் அவர்கள் சொன்னது போல இந்த மறுமலர்ச்சி என்பது அவர்களுடைய காலம் தான் மறுமலர்ச்சி காலம் அதுக்கு பிறகு அந்த ஐயா சொன்னது போல காந்திஜியை மற்றும் அவர்களுடைய அவர்களுடைய அன்பை சகிப்பு தன்மையை பின்பற்றாததன் காரணத்தினால் தான் எங்களுடைய ஆசிய கலாச்சாரத்திற்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு உண்மைதான் உண்மைதான் ரொம்ப திரு முருகானந்தம் வணக்கம் 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 ஐயா நான் அங்கே பாரதிய வித்யா பவனுக்கு திரு நாகராஜ் அவர்களுடைய புத்தகத்துக்கு வருகின்ற பொழுது உங்களுடைய திருவுருவத்தை நேரிலும் காண்கின்ற பாக்கியம் பெற்றவன் இந்த நேரத்திலே திரு தியாமூர்த்தி அவர்களுடைய கேள்வியை அடிவெட்டி தங்களிடம் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்க விரும்புகின்றோம் தாங்கள் நிறைய இலங்கை தமிழர்களுடன் பழகியவர் என்ற வகையிலே இலங்கை தமிழருடைய போராட்டம் ஒரு தர்ம போராட்டமாக இருக்கின்ற வரையிலே வகையிலே தாங்கள் கிருஷ்ணரன்கின்ற பெயரை கொண்டுள்ளவர் என்ற வகையிலே தாங்களும் ஒரு தூது போக வேண்டும் ஈழத்தமிழருடைய நல்லெண்ண தூதுவராக தர்ம யுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுடைய சார்பாக பாரத அரசிடம் தூது போக வேண்டும் என்று தங்களிடம் பாதம் தொட்டு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம் இரண்டாவதாக தங்களிடம் ஒரு சிற்றருடையவன் ஒரு விளக்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் விளக்கம் தர கலைஞர் கருணாநிதியுடைய அரசு தமிழை செம்மொழியாக இந்திய மத்திய அரசிடம் பெற்றுக்கொண்டது அப்பொழுது அவர்கள் சொன்ன விளக்கம் தமிழ் தனித்துவமான பழைய மொழி என்று தாங்கள் எட்டே முக்கால் இந்த நிகழ்வை பார்க்கின்ற பொழுது தாங்கள் சொன்னது சமஸ்கிருதத்தின் அடியொற்றி வந்ததாக தமிழ் என்று இதையிட்டு சில அறிஞர்கள் மத்தியிலும் உணர்வாளர்கள் மத்தியிலும் சில குழப்பங்கள் இருக்கின்றன இன்றைய நிகழ்வு இதற்கு இடம் தராவிட்டால் ஏனென்றால் உண்மைகளை ஒட்டித்தான் மானட குலம் வாழ வேண்டும் தமிழ் தனித்துவமாகவே ஆரம்பித்ததா இல்லை சமஸ்கிருதத்தினுடைய அடியொற்றி வளர்ந்த ஒரு மொழியா என்பதை எல்லோரும் முக்கியமாக தமிழ் உணர்வும் தமிழறிஞர்கள் அடையாளப்படுத்துவர்களுடைய <laughs> 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 பேர்லேயே தெரியுது சம்ஸ்கிருதம் இருக்குன்னு கருணானா கம்பேஷன் நிதி என்ன பொக்கிஷம் 
எத்தனை பேர் எடுத்துட்டாலே சம்ஸ்கிருதம் இருக்குதுன்னு நல்லா தெரியுது நமக்கு எல்லாமே இருக்குது சம்ஸ்கிருதம் எஃபெக்ட் அது பரிணாமம் இல்லாமல் ஒரு மொழியும் கிடையாது அதில் என்ன ஆச்சுன்னாக்க தமிழ் பாஷையில் வேதங்களில் அவர் தமிழ் மொழி பெயர்த்திருக்காருனா என்ன ஒரு பா தமிழ் மாதிரி ஒரு ரிச் லாங்குவேஜ் இந்தியாவில் கிடையாது நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் வேறு எந்த மொழிக்காரர்களுக்கும் இதுலேருந்து ஒன்றும் அவமானம் இல்லை ஆனால் அந்த எழுத்து இருக்கு லெட்டர்ஸ் ஸ்கிரிப்டு அது பூர்த்தி இருந்ததுனாக்க எல்லாருமே தமிழ் கற்றுக்கலாமா இருந்தது அதர்வைஸ் தமிழ் கற்றுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாகும் நான் சொன்னேன் அது நிஜமாக தமிழ் இலக்கியத்தில் இருக்கிறது வெந்த எந்த மொழியிலும் கிடையாது எந்த திராவிட மொழிகளிலே ரொம்ப விசேஷமான மொழி தமிழ்னு இன்னும் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பை எடுக்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்க கதைக்கும் பாக்கியம் கிடைத்தது என் வாழ்க்கையில் நான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை இழக்க விரும்பவில்லை அதற்காக இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி இவ்வளவு நேரமும் உங்களுடைய அனுபவங்களை மிகப்பெரிய அனுபவம் மேல கல்வி அறிவுக்கு அப்பால அனுபவம் வந்து மிகப்பெரியது மிகவும் மன சந்தோஷமாக இருக்கிறது மன நிறைவாக இருக்கிறது மிக மகிழ்ச்சி ஐயா உங்களுக்கு நிஜமா ரொம்ப நன்றி எனக்கு இத்தனை பேர் நம்ம வாழ்க்கிட்ட பேசுற ஒரு அவகாசம் கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப திரும்பி பார்க்கலாம் நம்ம நான் திரும்பி வந்து உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் நிச்சயமாக நல்லது அந்த மகிழ்ச்சியோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நல்ல சந்திப்பில் சந்திப்போம் நேர்களே அன்பு வணக்கம்